எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்த படிப்பை படித்தவங்களுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கும் அப்படிங்கிறத விவரிக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் இது இது ரெஃபரினரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் நீங்கள் இன்வால்வ் ஆவீங்க என்னென்ன ரோலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னீஷியன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டர் எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னீஷியன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்மன் எலக்ட்ரிக்கல் சூப்பர்வைசர் எலக்ட்ரிக்கல் சுப்பிரிடன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் கமிஷனிங் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ரோலெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு அங்கே என்னென்ன வேலைகள் நடக்குது அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் எர்த்திங் அண்டு கிரவுண்டிங் ஒர்க் கேபிள் புல்லிங் அண்டு லேயிங் கேபிள் ட்ரே இன்ஸ்டாலேஷன் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அண்டு காம்பனண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் கேபிள் டெர்மினேஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்டு டெஸ்டிங் கமிஷனிங் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அங்கே நடக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னீஷியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எர்த்திங் அண்ட் கிரவுண்டிங் ஒர்க்லேயும் இன்வால்வ் ஆவாங்க கேபிள் புல்லிங் அண்டு லேயிங் ஒர்க்லேயும் இன்வால்வ் ஆவாங்க கேபிள் டெர்மினேஷன் பண்ணுறதுலையும் இருப்பாங்க கேபிள் ட்ரே இன்ஸ்டாலேஷன்லேயும் இருப்பாங்க ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணக்கூடிய இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த மாதிரி ஜாப் ரோலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஜாப்பில் இருக்கக்கூடிய ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் டயக்ராம்ஸ்லாம் படிக்க தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ்எல்டி இந்த டிராயிங் நமக்கு பார்க்க தெரியும் இந்த டிராயிங்கில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மேஜர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதனுடைய காம்பனண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் லைக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஜெனரேட்டர் சுவிட்சு கியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனல்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் எந்த ஓல்ட்லேருந்து எந்த ஓல்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது எங்கே பஸ் பாஸ் வருது எங்கே பஸ் ஏ இருக்குது இன்கம்மர் இருக்குது அவுட் கோயிங் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் செகண்டு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் லேவுட் இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ட்ராயிங்னு சொல்லலாம் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டோட பிளான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஏரியாவை டாப்பில் இருந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எந்த கோஆர்டினேஷன்ஸில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்னு இவங்க எதை சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனல்ஸு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸு மோட்டர் கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸு சுவிட்சு போர்ட்ஸு ஜெனரேட்டர்ஸு யூபிஎஸ்ஸு பேட்ரிஸ் அண்ட் பேட்ரி பேங்க்ஸு கெப்பாசிட்டர் பேங்க்ஸ் கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் இதெல்லாம் தான் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு சப் ஸ்டேஷனோ இல்லை ஒரு கண்ட்ரோல் பில்டிங்ஸையோ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறத அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் லேவுட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் கேபிள் லேவுட் பவர் கேபிள் பவர் கேபிள் லேவுட்டை கேபிள் ரூட்டிங் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கேபிள் எந்த பாத்தில் வந்து நமக்கு போகுது அப்படிங்கிறத இந்த கேபிள் ரூட்டிங் லேவுட்டை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கிடலாம் அதாவது கேபிள் ரூட்டிங் பிளான் அதிலே இருக்குது ஸோ இதில் என்ன கேபிள் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கேபிளோட சைஸ் என்ன வோல்டேஜ் ரேட்டிங் என்ன ஒரு கேபிளுக்கும் இன்னொரு கேபிளுக்கும் என்ன ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த கேபிளோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் லேப் லேபிள்ஸ் அதாவது டேக் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பவர் கேபிள் லேஅவுட்டில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் இதுவுமே ஒரு டாப் வியூவில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு பவர் கேபிள் எந்த ரூட்டில் போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பிளான் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எர்த்திங் லேஅவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலாவது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த எர்த்திங் லேஅவுட் அப்படிங்கிறத கிரவுண்டிங் சிஸ்டம் பிளான் ஆர் கிரவுண்டிங் லேஅவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கிரவுண்டிங் எர்த்திங்கில் இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட்ஸ் அதனுடைய டிசைன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லக்கூடியதான் இந்த எர்த்திங் லேஅவுட் அப்படிங்கிறது நம்ம எர்த் பிட்டெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த எர்த் பிட் அப்படிங்கிறது ராடாகவும் இருக்கலாம் பிளேட்டாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன லென்த் என்ன நாம் இப்போ ஒரு எக்ஸ்காவேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை எந்த அளவு டெப்த்துக்கு நம்ம எக்ஸ்காவேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த எர்த்திங் லேவுட்டில் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு எர்த்து கேபிள் ஒவ்வொரு எக்யூப்மெ
அந்த லைட்டிங் ஃபிக்சர்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போட லேம்போட டைப் என்ன அதுக்கான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்டு எங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பிளானில் இருக்கக்கூடிய லைட்டிங் அதனை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய ஒரு ட்ராயிங்ஸ் தான் லைட்டிங் லேஅவுட் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் கேபிள் ட்ரே அண்டு ட்ரென்ச் லேஅவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்டு டிசைன் ஆஃப் கேபிள் ட்ரேயை பற்றி பேசக்கூடியது இந்த கேபிள் ட்ரே லேஅவுட் நம்ம கேபிள் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அதாவது கேபிள் எல்லாமே கசமுசான்னு போடக்கூடாது கேபிளை வந்து ஒரு ஆர்டராக ஒவ்வொரு கேபிளுக்கும் கரெக்டான ஸ்பேஸிங் விட்டு ஒரு அந்த கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த கேபிள் ட்ரே இருந்தால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுதான் நமக்கு சேஃப்டியும் கூட அதனால் அந்த கேபிள் ட்ரே எல்லாமே இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த கேபிள் ட்ரேயோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதனுடைய டைப் என்ன அதனுடைய மெட்டீரியல் என்ன அதுக்கு எந்தெந்த இடத்துல சப்போர்ட்ஸ் வரணும் அந்த கேபிள் ரூட்டுக்கான பிளானிங் இது எல்லாமே அந்த கேபிள் ட்ரே லேஅவுட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த கேபிள் ட்ரே லேஅவுட்டும் நமக்கு படிக்க தெரியணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் அலாரம் லேஅவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்டு டிசைன் ஆஃப் ஃபயர் அலாரம் அதனுடைய லேஅவுட்ஸை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபயர் அலாரம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்கெங்கே மேனுவல் கால் பாயிண்ட் வருது ரிமோட் இண்டிகேட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஃபயர் அலாரம் பெல் ஸ்மோக் டடக்டர் ஃப்ளேம் டடக்டர் ஹீட் டடக்டர் இப்போ இந்த ஃபயர் அலாரம் லேஅவுட் எல்லாமே நமக்கு எமர்ஜென்சி லேஅவுட்டில் வரக்கூடியது அதாவது நமக்கு பவர் சப்ளை இல்லை அப்படின்னாலும் இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகணும் அதனால் பிரைமரி பவர் சப்ளை இதுக்கு எங்கேருந்து வருது செகண்டரி பவர் சப்ளை எங்கேருந்து வருது இது எல்லாமே அந்த ஃபயர் அலாரம் லேஅவுட்டில் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அது போக சிசிடிவிக்கான லேஅவுட்டு டெலிகம்யூனிகேஷன் கேபிள்ஸ்க்கான லேஅவுட்ஸு ஒய்ஃபைக்கான லேஅவுட்ஸு இது எல்லாமே நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் ப